Vale. Eh, vamos a ver, en esa, la conclusión que tú vas a, 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 vamos a ver, ¿a qué han sucedido cosas entre vosotros dos en las que tú has tenido eh, mucha intuición, ya has est estado en un momento en el que has estado pensando que te estaba, eh, algo te estaba escondiendo, por eso vuestra relación no fluía, que aquí había algo que no, tu interior te lo estaba diciendo, pues, eh, es cierto, es cierto, aquí lo que a esta persona eh, te voy a decir, hay una dualidad, ¿de acuerdo? Hay una dualidad, la dualidad es que eh, por una parte lo que tú estás pensando de esta persona, que esta persona no te puede dar, es cierto, esto lleva a una circunstancia en la que, eh, como bien estás viendo en esta carta, es como mmm, querer estar mandando, mmm, decir, bueno, ¿y tú por qué no me lo has dicho antes? Y hubiera hecho mi vida en vez de tenerme parado parada durante tanto tiempo. Y veo que ahí va a venir un momento en el que eh, vas a exponer eh, tus cosas hacia la otra persona quizá no de la forma que toca ¿por qué? porque te voy a ser clara aquí hay otra persona y a ti te va a molestar muchísimo muchísimo nada es casualidad si una persona no te coge el teléfono a la hora que toca si una persona no te responde a los, a la, a los mensajes si una persona siempre tiene excusas si una persona siempre está trabajando etcétera, eso no es casualidad, que tú le llames siempre en el momento incorrecto, que siempre que intentas hablar con esta persona nunca es el momento oportuno, no es casualidad, por eso veo que tú vas a estar exigiéndole porque quieres retomar tu vida y hacer cambios importantes, y por qué no te lo puede dar, porque existe esa situación de dualidad. Vamos a continuar. Es muy importante que estés eh, bien contigo mismo. Lo que veo que vas a, a dejar ya, eh, llega la, la conversación, llega la conclusión, es momento de armonizarse con uno mismo, llega el momento de soltar un pasado, centrarte en el aquí y el ahora, lo cual vas a estar haciendo cambios muy importantes en tu vida. Además estás ahí con una estrella, la estrella de que en busca de que de la felicidad, ¿no? Y para estar feliz, ¿qué hay que hacer? Remover las emociones para tomar la conclusión que se tenga que tomar para tomar acción. O sea, por lo tanto, aquí ya te veo a ti en una situación de tener muchas ganas de hallar esa respuesta. Y esa respuesta la vas a estar hallando. La vas a hallar. ¿Por qué? Vas a sacar ese fuego de tu interior y vas a, a estar eh, enfrentando y dando cara a tus miedos con las consecuencias que sean, no importa. Pero lo que buscas es claridad y la vas a tener. Me gusta mucho lo que me está diciendo porque eh, vas a hacer un cambio muy importante en tu vida en que si eras una persona con ideas conservadoras te vas a abrir al mercado y vas a ver todo lo que hay por ahí, es decir, te vas a poner a... a per, veo que te vas a permitir conocer a más gente. Si has estado en una situación en la que no te has abierto a nadie porque no tenías no sabías qué pasaba con esta persona que te dejó a la espera y sin ninguna explicación, esto termina, veo que vas a dejar de estar esperando y te vas a abrir a cosas nuevas. Y además ahí hay un gran abanico para que puedas elegir. Por lo tanto, ese pasado termina, esa conversación con ese pasado termina 
y eh, llega eh, un, una nueva vida, eh, apertura, se ha estado mucho tiempo cerrado, cerrada, no queriéndote eh, abrir el amor porque aquí había algo pendiente, esto se acaba. Y pretendientes tienes, ¿eh? porque ahí estoy viendo muchos pretendientes. Eh, vas a poder elegir a quien quieras. Vamos a continuar. Estábamos hablando todo el tiempo de la intuición. Estábamos diciendo todo el tiempo que tú ya lo sabías pero que necesitabas que te lo dijera de cara a cara, ¿no? De frente. Ahí está tu intuición. Veo que se va, eh, tu intuición va a estar mucho más elevada. Esto, al final, tú, lo que tú estabas intuyendo ha sido real. Por lo tanto, veo que vas a estar... Eh, veo personas trabajando el tema de la intuición, es decir... Eh, haciéndole más caso eh, y fijándose, mira, en las nuevas personas que llegan a tu vida veo que vas a estar haciéndole caso esta vez a tu intuición y cuando haya algo que no va contigo directamente puerta o sea, no te vas a permitir el lujo de tener un mínimo de duda sobre lo que tú estás intuyendo de lo que estás viendo ni un momento porque eres una persona con mucha intuición. Y después del aprendizaje que has tenido, me parece que esa intuición eh, la vas a estar refinando mucho más. Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Aquí se ha despertado un don. Bueno, me parece, eh, aquí lo que estoy viendo, eh, lo que me está diciendo es que en esto nuevo que llega para ti, eh, llega un gran avance, eh, si le haces caso a tu intuición, si le haces caso a tu intuición, tendrás un gran avance, es muy importante para ti, y eh, también nos está hablando que tienes que tener mucha cautela, ¿De acuerdo? O sea, la intuición es una lámpara que se enciende en tu cabeza, pero hay que... precaución. O sea, observa bien todas las circunstancias, no te precipites a tomar una decisión, haz lo que te diga siempre tu corazón porque tú eres el... tienes las llaves de los caminos. Tú eres... ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos llevamos una sorpresa, ya sabíamos lo que había, te abres a, a una nueva vida y esta vez no te vas a dejar llevar por la ilusión, más bien te vas a dejar llevar por la intuición. Vale, pues aquí tenemos esta preguntita. Bueno, esta preguntita, ahí tienes tu respuesta y voy a coger otro mazo. Vamos a pedir que nos hablen de cómo están las energías de la persona de tu interés. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés?
Bueno, aquí lo que estoy viendo es una, com una conversación. Estamos, hemos hablado de que vais a tener una conversación. Ahí está esa conversación. Ese compromiso con uno mismo para hablar, para decir qué es lo que se siente. Veo que esta persona está esperando cambios. Está esperando un progreso. Veo que está disgustada porque no está viendo que podáis tener una oportunidad. Sin embargo, sí que veo hay una fuerza de voluntad para seguir hablando contigo. ¿De acuerdo? Aquí hay alguien que está en comunicación. Pero, eh, ¿cómo te ve esta persona a ti? Te ve como una persona muy culta, muy objetiva y al mismo tiempo es como que te tiene mucho respeto. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, ¿Quién lleva los tiempos en esta relación? A mí me está hablando que el, el, los tiempos los llevas tú. ¿Sí? Porque por lo que estoy viendo es que esta persona tiene mucha prisa en que todo funcione rápido. Pero sin embargo es como que eh, tú eh, llevas el control de esto. ¿Cómo son las energías de la persona de tu interés? Usa las energías de la persona de tu interés. Bueno. Eh, te voy a decir una cosa, si esto es una persona nueva que aparece en tu vida, porque eh, en lo que hemos visto, el, a donde he sido llevada a hacer la lectura, porque no, pens no pensaba hacerla así, pero así es como ha salido, está bien, eh, porque así tenía que ser. Y mediante lo que hemos visto en la primera lectura, eh, a mí me está resonando que esto es una persona que tú vas a conocer. Y después de lo que ha ocurrido con tu relación anterior, veo que vas a ser tú quien lleve las riendas de tu vida. Siendo mucho más analítico o analítica en esta, en esta, en este, en esta situación, ¿no? Por eso nos habla, la, nos habla la intuición, nos habla el avance, ya no te dejas... Eh, ese enamoramiento ya no existe en ti, más bien poner los pies en el suelo, siendo objetivo y mirando quién aparece, ¿no? Entonces, eh, aquí me está hablando de que esta persona va a ser alguien eh, muy precavida a la hora de entablar una, una amistad contigo, porque tú eres una persona muy analítica, lo cual nos está hablando de que te vas a sentir como frío o fría, esto le va a parar un poco, por eso también nos está diciendo de que seas, eh, tengas precaución porque pueden haber consecuencias. Veo que esta persona es una persona muy tradicional, una persona que te va a hacer sentir seguro o segura contigo mismo. Además, esta persona también se conoce bastante a sí misma y sabe perfectamente que esto sería una relación tradicional eh, como... Eh, lo que tiene mmm, una relación tradicional que es pues, eh, pues quizás en eh, su casa, eh, su papá y su mamá tenían una relación espectacular, de apoyo con sus hermanitos, su familia en sí, es una familia eh, bien avenida, sólida, construida y esa relación que tiene, quiere tener contigo eh, la visualiza de igual forma, ¿sí? Entonces... Aquí en sí, ¿qué es el mensaje que te están dejando? Pues que eh, el ser tan... Eh, querer ser tan objetivo y tan analítico o analítica te puede llevar a tener malas consecuencias. Es decir, eh, tranquilo, tranquila. ¿De acuerdo? Es eh, muy importante que tengas la conciencia siempre despierta porque aquí te pueden venir a una gran oportunidad que tú tienes, que aparezca otra persona y como tú no te abres y estás con esa frialdad, pues esta persona va a decir, mira, lo siento, me voy, pero es imposible. ¿Sí? Entonces, ¿está dispuesto o dispuesta a hablar contigo una amistad? Sí, pero también depende mucho de ti la leña que le eches al fuego. Porque si en vez de echarle leña le echas bolas de nieve al fuego, terminarás apagándolo. Es lo que quiero decir. ¿De acuerdo? Es lo que nos está intentando decir el, el tarot.
Vale, efectivamente, puede ser tan eh, rígido o rígida, por eso nos estaban diciendo que tienes que valorar las circunstancias y fijarte bien eh, antes de, eh, o sea, que seas objetivo. Eh, nos estaban diciendo eh, esa intuición, tenías que trabajarla, pero también tenías que tener un poquito de cautela. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo una situación en la que puedes estar, en la que te puede, si esta persona te la roba a otra persona, puedes estar sufriendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona, pues, eh, puede finalizar con esta historia, porque reflexiona, eh, aquí hay mucha carencia, porque hay una persona analítica constantemente y fría, ahí muy cortante constantemente, y diga, mira, lo siento, pero me voy, ahí te quedas y quedará como un bonito recuerdo. ¿Sí? Entonces, ojo con esto porque eh, esa actitud que se toma hacia el abrirse a nuevas relaciones eh, te puede estar marcando algo muy importante. Que el, el, ese corazón está frío y hay que, que darle un poquito más de calor y que a veces que todo el mundo no es, todo el monte no es orégano y no hay que tratar a todo el mundo por igual, simplemente dejar llevar, de hacerle caso a la intuición y actuar concorde a ella. Pero si te gusta está, puedes estar, pero si no te gusta no estés ahí eh, esperando a ver si llega el momento en que se llena y se calienta tu corazón, o es o no es pero no puedes estar en hacer unas brasas desde un frío. Porque tú cuando conoces a una persona, te, 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 wow, te cala dentro de, tu, de, dentro de ti y, y es una persona que te motiva, ¿sí? que, que te da ilusión, que, que te mueve por dentro. Pero 